23 barangay officials ang nahaharap ngayon po sa kasong kriminal dahil sa mga anomalya sa SAP. Ito ay matapos mag-file na po ng criminal cases ang PNP Criminal and Investigation and Detection Group sa Prosecutor's Office ng Department of Justice. Four more cases po ang isasampa in the next few days while 110 are under case build-up after we receive a total of 318 complaints nationwide. Una ng sinabi ng Presidente na galit siya sa mga tiwali at mga kurakot lalo na yung mga kakana ng mga ayuda na para lang sa mga mahirap sa panahon ng pandemya. Kasama sa mga anomalya ayon sa DILG ay ang splitting, falsification of the master list, getting a cut or tara from SAP beneficiaries. Sa pangalawang issue ng expanded target testing, hindi po na-report ata ng tama na isa lang namang istasyon ang aking sinabi kahapon. At nalulungkot po ako, no, bagamat dalawang beses na naging panauhin natin si Secretary Vince Dizon, eh meron pa rin maling report na lumabas. Lumalabas po kasi na wala daw di umanong plano at walang aksyon o hindi prioridad ng gobyerno ang expanded target testing. Maling-mali po ito. At nalulungkot po ako dahil dalawang beses na nga natin naging guest si Secretary Vince Dizon. At hindi rin po pinababayaan ng pamahalaan expanded testing sa pribadong sektor. Partner po natin ang pribadong sektor sa bagay na ito. Unang-una, siguro po kasi mali yung tinagamit nating term na mass testing. Ang tawag po dapat ay expanded targeted testing. Okay? Wala pong bansa sa buong mundo na tinetest ang lahat ng kanilang mga mamamayan. Kaya nga po mali ang terminong uh, mass testing. Sino ba dito sa Pilipinas ang required na maitest? Lahat po ng symptomatic Lahat ng galing sa ibang bansa, lahat ng close contacts o kaya yung contact tracing na tinatawad at iyo ba pang mga nagpositibo sa rapid antibody test. Lahat po ng OFWs at OFs na umuwi sa ngayon ay kinakailangan pong mag-PCR test at kinakailangan mag-facility quarantine bago po makauwi. Sabi ko nga po, walang bansa sa mundo ang kayang mag-test ng lahat ng kanilang mamamayan. Ang susi sa testing ay work on benchmarks. Ibig pong sabihin nito ay 1 to 2 percent of the population of the entire country or in the case of an epicenter, even higher than up to 10 percent. At yan po ang ninanais natin sa Metro Manila. Wala pong perfectong formula. Kailangan lang nating sundin ang global benchmark and build capacity to test broadly and swiftly. At ito po ang ating ginagawa. Kahapon po, nagkagulo lang siguro yung isang reporter lamang naman po doon sa sinabi ko na wala sa guide, guidelines ng DOH na required ang COVID testing sa kanilang mga empleyado. Wala po talaga. Pero kung nagbabuluntaryo po ang private sector na itest sa kanilang empleyado bago bumalik sa kanilang mga trabaho, hindi po tututol ang gobyerno, magpapasalamat pa. Pero hindi po ibig sabihin na walang expanded um, target testing ang ating bayan. Ang expanded target testing per DOH ay nakabase sa guidelines ng international practice. We test those who need to be tested dahil hindi lang yung mga gustong magpatest. Sino-sino ang kailangan magpatest? Yun nga po, ayon sa DOH, yung critical subgroup A, critical or severe cases, subgroup B, mild cases but vulnerable, subgroup C, mild cases not vulnerable, at sub subgroup D, asymptomatic close contact, or with history of travel. Kung ang ibang bansa ay hanggang nasa subgroup C lamang, eh tayo po uh, ang kanilang tinetest kung saan ang A to C ay lahat po ay symptomatic. No? Well, dapat lang pong testihin yan ng symptomatic dahil ang PCR po talaga ay talaga namang accurate kapag meron ng mga simptomas. Sa atin, ang lumampas na tayo po ng 8,000 tests PCR po pwede na tayo mag-subgroup D at ito nga po ang ating gagawin o ginagawa ngayon. Mula sa 5,000 tests kada araw noong May 2, umabot na po tayo ngayon sa 1,000 tests, 11,127 tests per kada araw ang kapasidad ng bansa noong May 15. We plan to be able to reach the capacity of doing 30,000 30, tests a day. PhilHealth po will pay the cost of PCR tests. Kaya nga po, yung mga gustong uh, mag-testing, kaya nga lang po, meron mong mga kategorya. Kaya kailangan may simptomas, e eh, bayad pa rin po yan ng PhilHealth. 
Ngayon, ang binabayaran po ng mga empleyado na inexplain ko kahapon ay yung mga rapid test kits no na voluntaryo naman nilang binibigay sa kanilang mga empleyado dahil ang rapid test kits po ay hindi pa po nare-reimburse ng PhilHealth. Now, Lahat naman po ng uh, PCR testing nga po within the DOH uh, protocols ay babayaran nga ng PhilHealth kasama rito ang mga OFWs, ang Overseas Filipinos, Symptomatics, Close Contacts at iba pa. Yung rapid test nga po ay ginagamit sa mga privado at sa mga LGUs. In fact, ang impormasyon ko po, nakabili na po ang gobyerno ng 275,000 rapid testing kits. At ito po yung napamigay na sa mga LGUs na wala pang existing PCR laboratories. Kinakailangan lang po na kapag gumamit ng rapid testing kits, eh sumunod po sa strictong health protocols gaya ng pagsusuot ng mask, social distancing at strictong isolation protocols habang nagiintay ng confirmatory PCR test kung nagpositive po sa rapid test. Kaugdain nito, binabati natin si COVID-19 testing Um, SAR, Secretary Vince Dinson, pasensya na, Secretary Vince Dinson, at baka mamaya kinakailangan ka pang umapir sa amin ng tatlo hanggang apat para malinawan po yung isang journalist lang naman na hindi po na ako ang sinasabi nyo. Um, dahil uh, sa tulong po ng Unilab, nagkaroon po sila na tinatawag na portable labs na pwedeng ma-deploy kung saan, saan, at kung anong oras. Ito po yung larawan ng portable lab na tinatayo ngayon ng Unilab. Ito po ang magandang halimbawa ng pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng pamalaan at pribadong sektor. Punta na po tayo sa ating COVID updates. Nasa na po tayo sa laban natin sa COVID-19? Well, meron na po tayong 12,718 cases na natala no, ng COVID-19 sa Pilipinas. Meron po tayong recoveries na 2,729 at 831 na po ang namatay dahil sa COVID-19. Makikita po natin sa graphics na uh, sa mga nakalipas na araw, mga nakalipas na limang araw, pababa naman po yung numero on a daily basis na mga bagong nagkakasakit sa COVID-19. At uh, pati po yung mga namamatay, ay uh, makikita po natin na yung numero on a daily basis ay bumaba sa mga nakalipas na limang araw. Ang mga nagre-recover, bahagyang bumaba po the past five days, pero makikita nyo po, napakataas na rin na mga nagre-recover kung ikukumpira sa mga namamatay. Ito po ang kurbada kung na mga bagong cases. Makikita nyo, pataas pero gradual po ang kanyang pagtaas at bahagyang umakit naman po yung green line na nagpapakita ng mga kasong mga nagre-recover. At stable po yung red line, yung mga numero ng mga namamatay dahil sa sakit. Now, um, discuss naman po natin ngayon ang tinatawag na interim guidelines ng DOH on return to work. Dahil nga po tayo ay nasa um, modified ECQ at GCQ na, ano ba yung mga guidelines na in ng DOH para sa mga magbabalik trabaho na ating mga manggagawa. Unang-una po, yung engineering and administrative control measures. Dapat lahat po ay siguraduhin ng, ng employer na ang workplace ay maayos na na-disinfect ventilated at na-maintain. Dapat ay maglagay ang employer ng tamang visual reminders para sa safety policy sa workplace. Ang employer ay pwedeng mag-adapt at ipatupad ang alternative work arrangements. Ang implementasyon naman po ng other prevention and control measures. Una-una, magsagawa ng daily temperature at symptom recording at recording ng lahat ng staff na magre-report sa trabaho. Pangalawa, mag-establish ng referral network para sa mga empleyado na magkakaroon ng sintomas. Pangatlo, ang employer ay dapat mag-enforce ng infection control procedures tulad ng physical distancing, pagsuot ng face mask at hygiene at cough etiquette. Tamang PPE ay dapat isuot base sa setting ng kanilang trabaho. At pangapat, ang employer ay dapat magpatupad ng mga gawain na magpo-promote ng physical at mental resilience sa mga empleyado at workers na siguraduhin ang ibang mga hakbang na magbabawas ng transmission, contract rate at risk ng infection sa COVID-19. Dapat magkaroon po ng screening of returning employees and workers. Ang mga nagbabalik sa trabaho ay dapat ma-screen sa sintomas ng COVID-19 at relevant history of travel o exposure sa loob ng 14 days. Ang magbabalik na symptomatic uh, na may relevant history of travel exposure ay hindi dapat payagan na physically magbalik sa trabaho. 
ang mga nagbabalik na dating, dating symptomatic na may relevant travel exposure sa loob ng nakaraan na uh, araw ay dapat mag-present ng Certificate of Quarantine Completion. Kung asymptomatic sa loob ng nakaraan na 14 days bago ang date ng work resumption, pinapayagang magbalik trabaho. Ang testing of asymptomatic returning employees, number one, ang empleyado na gustong magsagawa ng testing ay maaring gawin ito sa representative sampling ng mga nagbabalik trabaho at may high risk na magkaroon ng COVID-19. Maaring magsagawa ng testing na gamit ang RT-PCR, among representative sample, para maghanap ng ebidensya ng asymptomatic transmitters. Ang, alter- ang alternative testing naman po ay ang gamit ang FDA-approved rapid antibody tests based among the representative sample para sa baseline ay maaari ding gawin every 14 days. Ang bayad sa test na hindi covered ng PhilHealth dapat sagutin ng employer, ibig sabihin yung test po na rapid testing at yung mga test sa mga asymptomatic na hindi sang-ayon sa DOH guidelines. Ito naman po ang mga paluntuntunan, pamuntunan sa interzonal at intrazonal movement dahil marami tayong tanong po dyan. Ang galaw ng lahat po ng klase ng kargo sa kahit anong klasing community quarantine ay hindi pipigilan. Ang mga nagtatrabaho sa sektor na logistics gaya ng cargo, tracking, courier delivery at port operations ay papayagan ring mag-operate kahit nakasailalim sa kahit anong community quarantine. Hanggang limang tao po ang papayagang mag-operate ng cargo and delivery vehicle following social strict distancing. Pangalawa, pinapayagan po magbiyahe ang mga sumusunod sa kahit anong form of community quarantine, ang health and emergency frontline service personnel, mga opisyal na gobyerno at government frontline personnel, mga authorized humanitarian workers, assistance actors, mga kailangan bumiyahe para sa medical at humanitarian na layunin, mga papuntang airport upang bumiyahe sa ibang bansa, mga Pilipino bumabalik galing sa ibang bansa o mga pabalik na OFWs at OFS na patungo sa kanilang tahanan at iba pang kailangan bumiyahe sa tulong ng national government. Pinahihintulutan ang mga shuttle services na bumiyahe sa loob at labas ng mga lugar na may kahit anong klasing community quarantine para sa mga gumaganap sa kalusugan at emergency frontline services. Pangatlo, hindi po pinapayagan ang non-essential entry ng mga taong nasa ECQ liban na lamang sa mga taong pinayagan magtrabaho sa ECQ. Pangapat, hindi po pinapayagan ang non-essential entry ng mga taong nasa MECQ liban, sa, liban na lang kung sila ay pinayagan magtrabaho sa MECQ. Ang mga taong pinayagan nasa labas ng MECQ zone ay pinapayagan magtrabaho sa MECQ kailangan magbigay ng point-to-point shuttle service sa on-site or near-site arrangements sa loob ng MEZQ zone. Panglima, hindi pinapayagan ang non-essential exit sa mga taong nasa MEZQ at ECQ, liban na lamang kung sila ay pinayagan na pansamantalang makapasok at makapagtrabaho. Pinapayagan ang galaw ng lahat ng tao other than leisure sa GCQ at MGCQ. Pinapayagan ang galaw mula o patungo sa lugar na GCQ sa lugar na walang community quarantine liban kung leisure. Pinapayagan ang galaw ng mga tao sa MGCQ sa lugar na walang community quarantine. Dito po nagtatapos ang ating presentation. Pumunta na po tayo sa mga tanong ng Malacanang Press Corps. By Skype, Trisha Terada. Hi Secretary, good morning po. Sir, um, I understand the term now that we're using is expanded targeted testing, or that's the direction that we're moving towards to. But sir, um, uh, since uh, since you have a statement yesterday, uh, many reacted in the negative. Uh, nung sinabi pong iiwan yung testing doon sa private sectors, at least doon po yung sa anti, uh, uh, yung, yung sa rapid test po. But sir, um, the question now is, uh, bakit po hindi magawa yung mass testing? I understand there is global shortage, but um, the, many people are asking, bakit po yung ibang mga bansa, despite the global shortage, nagagawa po nila magkaroon uh, ng mass testing na natitest even the asymptomatic uh, patients po? Is it a problem of budget, um, the loss, uh, or quite the constricting? 
Mali kasi yung term na ginamit mo, kaya tuloy nagkagulo sa Twitter. Kaya nga po ang pakiusap ko sa ating mga kasama sa media, ingat lang po sa reporting. No? Kasi yung lumalabas, Trisha, report mo, eh, wala tayong expanded testing program. Wala tayong kahit anong programa sa gobyerno na hindi naman totoo. Yung, yung reaction ng tao sa Twitter, ganyan po ang reaksyon pag hindi tayo nag-ingat sa reporting. And although I have to say na ikaw lang naman ang naglabas ng report na ganyan, I have to say that and get it out of my system. So anyway, hindi po mass testing ang ginagawa natin. It is expanded, uh, targeted testing, at wala naman pong bansa sa mundo na lahat ng kanilang mamamayan ay tinetest. Kahapon siguro nagulo ka kasi sinabi ko yung ginagawa nila sa Wuhan. Dahil sa second wave, eh, gusto nilang itest yung 11 million residents of Wuhan. Pero sa Wuhan lang po yun, di nila kakayanin testing ang lahat ng mga Chino dahil billion nga po ang kanilang population. So, nalulungkot ako, Trish, na bagamat dalawang beses na nag-guess sa atin si uh, Vince, uh, Secretary Vince Dizon, eh, ang lumabas pa sa report mo, wala tayong polisiya para sa expanded testing. No? Meron po, kaya nga po inulit ko po muli. At uulitin ko po uli kung gusto mo. No? Pero ang kasagutan po sa tanong ninyo, meron po tayong expanded target testing. Siyempre po, sa simula, mahina po yan. Bago po kasi ito sakit na ito, bago yung mga... Teknolohiya, mga laboratories na ginagamit para itesting sa sakit na ito. Yes, kakaunti tayo nagsimula pero we're aiming now for 30,000. Maling-mali po yung report mo na wala pong kahit anong priority na binibigay ang gobyerno sa testing. Kaya nga po, si Vince Dizon, ang titulo niya, Deputy Implementer at saka happy po ng T3. Test, trace, and treat. I hope I have made myself very clear. And if you need further instruction or um, education on the country's testing program, please approach me. Pero sa panahon ng pandemia, nakikita po natin kung anong reaksyon sa mga hindi namang tamang mga reports, Trish. Sorry to say so. Mm-hmm. Next question, Before please. Sorry, I have to correct that uh, with your indulgence. I well, you don't have to correct it if you don't want about... to, pero you're not yes. doing the entire nation a service for doing that, no? Uh-huh. And you, you know, sir, I just like to correct that we, I did this report about this. But anyway, sir, moving on. I think you also have to rectify your report, no? Because it really caused um, uh, public uproar, no? At mali naman po. Kasi nga po, this has become a public, par- a private partnership. It's not because of lack of funds. It's because everyone gives priority to testing. Kasi yan nga lang po ang ating paraan para malaman kung saan na ating kalaban. But again, I, 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 I have to say it, no? Hindi, I cannot do my job without, sabi ng lahat, wag ko na rin pansinin, Trish, no? Hindi, I have to call you out. Kita mo naman yung naging resulta ng inyong reporting. At ikaw lang ang nag-report na ganyan. Buti sana kung lahat ng malakanyang press corps nag-report ng ganyan, I would say ako nagkamali. Pero you took my statements out of context. Nagpanik ang publiko. Sa panahon ng pandemic, you have to be responsible for what you report. Next question, please. Uh, 